起身，如你所愿。我要放过你。包青水小姐，您的诊断结果是胃癌晚期，我们已经尽力了。李医师，我这次真的要死了。别说！如果有一天我快死了。你会不会想我？别说话，跟我去医院。景深，我快死了，没时间再讨好你了。我也不想再去帮你给他输血了。合同白纸黑字写的很清楚，只要他需要，你就得无偿献血。果然，他从来没有爱过我。给我好好履行你的职业。我只不过是他青梅竹马的一座血库吧。我是海洋的倒影。哦，好，景深，我身体不舒服，我真的不想抽血了。我甚至说，你有什么资格说不？当初你费尽心机逼我娶你，不过就是仗着你当明月的血袋。明月出车祸了，失血过多，他有严重的凝血障碍。你跟他的都一样，都是熊猫血，我救救救救他好不好？救他可以，但你得先去。所以你最好好好的履行你的职业。是我欠你的，所以得胃癌，是我的报应，真是活该。还能坚持吗？我没事，抽吧。厉先生已经抽了六百 CC 了，他本来就营养不良，已经很危险了，我不敢再抽了。景深。我真的不舒服。够了，我可以接着说。果然，他的温柔可以给世界灌暖和力量。不会变。眼泪是心疼吗？我是你的。姐姐，你醒了。景深哥哥出去给我买好吃的了，他一会儿就回来。出去。姐姐，你怎么对我这么冷淡呀？好歹你也是用自己的血救了人家的命。我听说，深哥哥让人抽了你好多的血。你怎么还不死呢？什么？你犯什么？金哥哥，你不要怪姐姐，她一定不是故意的。我没有推她，是她把我弄成这样，自己又故意摔倒的。珍珠姐姐，一醒来就一直抠自己的伤口。他肯定是觉得因为我，你才会这么对他的。闭嘴！你怎么电脑黑白呢？该闭嘴的是你。沈叔，你装什么装？从你逼我娶你的那刻开始，就应该知道，这一辈子只能做明月的血库。不该有的心碎给我收一收，再敢动明月一刻，要了你的命
。这个该死的小三，还不乖乖的给我去死！既然都有力气打人了，那就马上出院吧。叶警士，我错了，我就不该爱上。沈小姐，厉总说您身体恢复好，让我们马上安排你出院。三十块钱买的地摊货，你也就值这个价。太人们，是我不小心误导你，你就开始读书了。这一辈子，你做明月去吧。李景深。我已经没有太多的时间陪你了，在我死之前，你能不能好好的爱我一下？我懂白纸黑字写的本。你要他去，你就是无偿捐钱。这一辈子是不做明月的血库。时光横流中，这份爱多渺小，一放手就像散掉。我已想洒脱一下，说一声那么长，爱与你的。一定是姐生带来的。不是他，甚至出来了，你还在期待什么？秦洛克，今天去医院拿那个检查结果吧，怎么样？挺好的。是你自己说，还是我必须验证？选吧。是魏然。魏然。我爱婉琪。怎么可能啊？你还当没听？肯定是检查结果有问题。你出现在医院，我亲自检查。再检查多少次，结果都一样。你别胡说，这样不是你听我说。你只要看好好，这事就会好的。你结婚了？你结婚了？怎么样？我会考虑的。你明天一定要来医院。我去。装什么青春？直接来吧！不要，金山，我不说。之前费尽心机勾搭我，不是你吗？平时跟条死鱼，今天小孩欲擒故纵，不吃这一套。要不和明月雪清香，你以为我看不起？不过。
金山，周周，贺你周末，祝我美好。他半个月不见，着急往我身边凑，没怎么见。周哥哥，我刚做了做梦，我好害怕。景山，后天周末，你能抽空回来一趟吗？沈叔，你怎么那么急？我有重要的事和你说，是你一直想要的，你确定你不回来吗？山哥哥，我刚刚做了噩梦，我好害怕。如果我告诉你，你会不会有？跟你说，你又想玩什么把戏？你身体状况我还不了解吗？你能得什么病？是神经病啊，还是妄想症？陈哥哥，这叔姐姐看来是想你了。要不你你去陪他吧。我沈之初，还轮不到你来可怜。给我能给，他是他之素。景深哥哥。出这个贱人，给我等着！毕竟是，在我死之前，你都不能好好的爱我一下吗？先生，您夫人本身就失血过多，这个时候再给别人输血的话，会有生命危险的。他的身体状况我了解，继续。林远，你电话，我马上过来。沈总，公司这几个月利润严重下滑，大家都在说是厉总在故意打压我们，再这样下去，恐怕用不了几个月，公司就……你先出去吧。是
，我也没几天活头了，是该安排后事了。可是我爸、我哥都是做赤山空的人，最适合接手沈氏的人选，竟然是那个一心想让沈氏破产的厉锦深，我名义上的丈夫。师叔，你不能进，你不能进，真的不能。我找我女儿。让我进来吧。哎呀，哎呀，师叔啊，你现在你现在赶紧打二百万到老爸卡上，啊，快点呀，干什么呀？你找我就是为了钱吗？老爸找我你要这点钱，这不是天经地义的事吗？嗯，你要是不给我钱，那你就把沈氏公司给我。你是真的把我当你的女儿吗？还只是当个美金钱，你还废什么话呀你啊啊！赶紧把钱打到我的卡上，你要是不打钱，我告诉你啊，你别管我出去闹去，到时候看咱俩谁丢人。我上周不是刚给你转了几百万吗？这才几天你就花光了？哎，师叔啊，那么点钱能干什么呀？你看看你啊，这么大的公司，你是不是真的逼我出去闹去？给钱可以。但是你得告诉我，你拿钱干什么？叔<笑>叔啊，是这样啊，老爸这不是看上了一个投资的项目吗？就差二百多万了，你放心，叔叔，等老爸赚到钱以后，绝对的再给你要钱啊！啊，行，你把资料给我看一下。什么？你这个不孝女，我可是你老子啊！干了什么事还有你逼逼吗？有二百万了，赶紧把钱给我打过来。说完了吗？说完了，出去。哎哎，志忠，你消消气，别生气啊。你，我现在就去给你办资料啊。沈总，这是您付钱发来的资料，把钱给我打过去吧。好，沈总，楼下秦医生一直在等您。他怎么来？看来我说的话你都忘了。今天你无论如何都要跟我签约。去做什么？详细检查，强化治疗，住院。你看这女人在什么样子？以前你哥婆一个手，现在一个脚。沈总，我的意思是说，我现在没有什么事情，但是你怎么忍得了违法做的痛？早知道我放在心地上的女儿会被折磨成这样，当初我就应该勇敢一点。秦墨，我的病就像这盆花，病已经腐烂了，再怎么吃也吃不好了。反正也疼不了多久了。住手！不是谁都不知道。你可以没日没夜的工作，你也可以陪一个不爱的男人，甚至非礼堂好的死，你就花一点时间在你自己身体上。时间它继续飞行，这个、样你来是吧？你现在你聊这么话，只要你不敢放弃，努力治疗，就肯定会有一些希望，肯定能。那你告诉我，成功的概率有多高？百分之五十，百分之二十。还是百分之零点一，你不用告诉我，那点希望还不够多。我昨天是吃糖的，因为是强化抗体，少喝咖啡，好吃的，注意休息。叶景深，如果我告诉你，我快死了，你会不会有一点心疼我？如果我告诉你，我快死了，你会不会有一点心疼我？叶景深，我喜欢了你十六年。难道别有一天，你这出你光什么条件？今天我成了
，沈总，您确定要把沈氏的性命占？这你可得考虑清楚。沈氏属于你婚前财产，跟你丈夫可一点关系都没有。所以我跟你商量一定一处。我说怎么突然？原来是外面。他妈，我一个人满足不了你。他妈，我一个人满足不了你。李先生，你胡说八道什么？让我明天回来，是因为家里藏着野男人。啊啊、不然别废话了。你已经被我用了，就算我扔掉，别人也不能。嗯。李先生，你。你这是在做什么？你就是沈玉叔来找的野。你误会了，我是律师，沈总今天叫我过来，是你俩的离婚协议。要不然您跟沈总先商量一下离婚财产分割。好啊，那你呢？要不要一起？叶先生，你刚才是想杀了我？为什么要离婚？不是你一直想和我离婚，想跟夏明月正在婚姻在一起。现在我想成全你了，你又问我为什么？我问的是你，为什么要离婚？还能为什么？我烦了，我受够了，也不喜欢你了，也不想再做夏明月的血库了，这些够吗？如果你觉得这些还不够的话，那就像你想的那样，当外面有人了吧。看来我们跟江这段时间没少找你。刚刚那个就是其中一个吧。毕竟像你这种婊子，一个根本满足不了你。我们最后终究输给厌倦，输给遥远，输给时间，输给未知明天。你说要一起，我就是外面有人。怎么？只有许多女人，我就不行了吗？刚刚刘军转过一圈，一圈一天，一天一天一天，手给另一个人牵。只有许你外面有人，我就不行了吗？再说一遍，毕竟是四年已经够长了，没有那么多私密在于你。终于说实话了，当初逼我娶你的是你，现在要离婚的也是你。你以为离婚的财产我会分给你，不会让你吃亏。谢谢。你在干什么？你动，一月挣扎。我叫你回来是为了跟你离婚的。陆副总，还想找其他男人？以后把不该有的心思给我收拾。李青山，到底是你的心思多，还是我的心思多？你不是一直很喜欢夏明月吗？那你就和我离婚，给他个名分，还是说你爱上我？沈志说，我不和你离婚，只是因为你民族的面具，不过就是碰了你，不是拿自己当回事了。李景深，我真的好累。看来还是对你的惩罚太轻了，要我一个错就要你一个错。求你现在这副不仁不义的样子，还指望我第二次？我看你精神好得很，这三天就不用出门，给我好好反思
，你要关注我。你别这样，你开门了，我会死的。李景山，你开门。李景山，我会死的，你开门。爱的太真，才容易让自己牺牲；才容易让自己沉沦；才容易不顾一切，满是伤痕。我不跟你离婚，只是因为你可以做音乐，不过就是碰了你就行。真拿自己当回事儿，是我欠的，所以的未来是我报的，我最不知死。在爱里面，这样我就不该爱上。紧急通知：今日有暴雨，九州市区局部五十毫米以上降水，伴有雷电大风。爷爷最怕倒雷，神之处不会有吧？那女人对我胆子挺重，怎么可能害怕？说话。军哥哥，你吃饭了吗？没有。那我去做饭，我们一块吃。好。如果有一天我快死了，你会不会想我？你有三个先生。你是否愿意去等自己的女士作为您的妻子，照顾她一生一世？就她可以，但你得先娶我。你装什么装？这些自己心急过了不是？从你逼我娶你的那个开始，你一直这一辈子都是你的错。你还真是。申哥哥从来不会在我面前抽烟的，因为我身体不好，一定是因为那个女人。该死的神之处！申哥哥，饭好了，过来吃饭吧。做的不错。景深哥哥要是喜欢吃的话，我以后天天做给你吃。那个女人之前也喜欢做饭给我吃，只是我从来都没有吃过。怎么又想起那个女人了？申哥哥，你们谈的怎么样？什么怎么样？就是离婚的事儿。不离。林申哥哥，我真的觉得我自己好坏。以前我最讨厌第三者了，可是现在。我却成为了我最讨厌的人。我不仅抢了别人的老公，我还要别人的死。女人，都是我身体不好，原谅你。救他可以，但你得先娶我。我跟沈志柱签过协议，是他自愿给你献血的，所以你不用内疚。你老公，你之前答应过要娶我的。如果我的身体好了，你会跟他离婚吗？我公司还有事，这一天就不赖你这里。申哥哥，沈之书，是你不知好歹，就不要怪我心狠手辣。喂，我现在要你帮我叫去一个人。李总，这全都签了，都签了。昨天晚上我们几个把姓沈的关多了，拿什么签什么，事后也没有起疑，乖乖找个门办办。沈家除了沈之初，全是一群畜，三天之内把它解决。三天，真恐怕。三天之后，我要结果。滚！沈之初，我一定要让你亲眼看到你父亲被判死刑。夫人怎么惹了这么个火眼啊？
捉奸在床，你还装？住手！你不是说你老公今晚不回家吗？沈家说，你不是说你快死了吗？是快爽死了？来，李子，他说你经常不在家，寂寞难耐，实在忍不住了。对，对，滚，滚！兄弟啊，别闹了。我真的不认识他，金生，我很难受，带我去医院好不好？看来我还是对你太仁慈了，你居然真的找野男人。那我们离婚吧。还想？你不是一直坚持我找野男人吗？反正没有你，我也活得好好的。你看，你报关起来这四天，不照样也活得好好的？我看你精神挺好的，娘带我去哪儿？你放我下来！别乱动，别摔下来又说我越位。娘娘带我去哪儿？吃了。什么时候变得这么金贵、啊？怎么不符合你沈大小姐的胃口？好疼啊！你放开我！你放开我！放开我！发生什么了？慌什么？一会儿你就知道。李景深。你把我爸怎么了？沈志初，你四天都去哪儿鬼混了？现在还有脸回来？这是丧母心，我妈还不够，还要害死我爸。打坏了你赔吗？爸，志初，本庭宣判，被告人沈昌南死刑。镇守，爸，真是可。为什么？什么为什么？我爸的事，是不是你做的手脚？是我让他投的钱，还是我逼他签的协议？他一个人，七条人，多划算。说起来也是多亏了你，要不是你给他那三百万，你爸也不会变成现在这样。所以你哥说的没错，是你害了。要不你求求我吧，我手里刚好有点证据，虽然起不了什么大作用，但至少可以让你爸在监狱里度过余生，不会明天就死。你就这么恨我？看来这个机会你是不想要，你真忍心让你爸去死？你让我做什么？在他们面前，跪上三五层。你要我做什么？在他们面前，跪上三个小时。只要跪上三个小时，就能让我爸活着吗？是。好，我跪。你爸这个人渣，即使你救他，他也不会多看你一眼。可我能怎么办？他是我爸，是我的亲人，小时候还抱过我。李小姐，呃，听说您是小三上位，那您现在下跪是想向您的原配道歉，想把婚姻耽误吗？李小姐，您是为您父亲忏悔的下跪。李小姐，听说沈家集团即将破产，李先生会离婚吗？举着大伞，走吧。不多，三个小时。
他宁愿跪着，也不愿意向我求饶。好，好的。他宁愿跪着，也不愿意向我求饶。好，好的很。别放，学下大吧。把伞给我。时间到了吗？到了，你可以起来。李警师，我们认识多少年了？李警师，我们认识多少年了？六年。问这个干什么？不是六年，是十六年。无论是六年前相遇，还是四年前逼你结婚，都是我蓄谋十年得来的。只是我算好了开始，却没算好结尾。我做梦都没想到，李青石，我好疼啊！沈志书，你别装啊！要你跪我就要死要活。放心吧，你爸不会死，你可以起来。他怎么这么病？我我我我我。到你，你，好想你我没有办法。陈志柱，陈志柱，对方唯的李景深，你知道吗？十六年前的陈志柱，他很喜欢你，喜欢了你十六年，可是现在。已经不用一起在想。沈志柱，你到底怎么了？沈志柱，沈志柱，我们一起放心吧，不会有事。我算好了开始。却没算好。小酷狗，你叫什么名字？我叫沈蜘蛛。蜘蛛，我叫你初初吧。初初，你爸爸妈妈呢？我妈妈死了，我爸爸不要我了，他们把我丢了。初初，请你吃饼干，很甜的，吃完就不要哭了，好不好？谢谢哥哥。不好，需要保护中医，病人情况危险。不好，病人身份还晚期，快请秦医生来抢救。你好，您是患者家属，现在患者情况危险，需要进医院。他不过就是跪着淋了盆雨，几天不吃饭而已，挺多，挺多就是身体虚弱，吐了点血。患者是胃癌晚期，现在情况很危险，你就留家属。胃癌晚期。你好，您是患者家属吗？患者是胃癌晚期，现在情况很危险，只有留家属签字。胃癌晚期，不能。看你一直很好，从来都没有生过病，而且像他这种女人，不应该祸害一千年吗？先生，再耽误下去，病人就真的危险。长大，每天都记得打电话，可是你还记得吗？那当下。李景深，好久不见。我没有话因为他你怎么在这儿？初初呢？他在里面。所以我要来抢救的是初初。金梦，是不是早就知道他是胃癌晚期？
不要。这是从化酒店里面取出来的。卫生纸。被人喂的全是这个，估计这两天是靠它为生。你就是。好了呀，把你锁死，没死，只是丢了半条命，连门一脚鬼门关。李景深，你还有脸在这儿？中路，以后出出就不用关心，去关心该关心的。沈之初是我老婆，你有什么资格过问？你老婆，你还把周长当老婆吗？他一个人没出去的时候你在哪里？他又一个人自己去医院的时候你在哪儿？你去哪儿了？你在外面陪情人，喝酒买乐，密谋着怎么设计楚楚的父亲送他去监狱，你就是个畜生。李景深。你还爱着他，李景深。你还爱着他，爱。好了没有？景深，我终于要嫁给你了。能不能别恶心我？我为什么会娶你？心知肚明。快点。我应该是不爱你了。沈之初是什么人？不过就是我用过的一种工具吧。带看东西。这是从叔叔胃里取来的东西，全部都是没有消化的卫生纸。怎么会是这个？你问我，我还想问你呢。你到底把他怎么了？让他吃卫生纸吗？叔叔现在还在郑重监护室，你可以去看看。但是我劝你，如果为他好的话，可以。放过他。沈之初这辈子都是我的老婆，我不可能跟他离婚。就算他死了，也是个什么厉家人。叔叔，沈静不是一直都很好吗？你为什么会生气？我以为是你生病了吧？我看你精神好了，这三天就不要出门，好好反复吧。你要关注我，我会死的。小徐医师，你开门呀！我是我不小心。病人目前情况还算稳定，就看四十八小时之后能不能醒过来。好，我会密切关注你。孟凡，这是警方需要您赶紧签字的紧急文件。警察长，大家都已经按照您的吩咐将证据交上去了，审查完死不了。孟凡，我不明白，您费那么大劲儿才把审查完父亲监狱判了死刑，怎么现在又就能出来了？我们之前要搞垮沈氏的计划，都全毁了。咱们之前要搞垮沈氏的计划，不都全毁了吗？啊，方才夏小姐刚才打您电话打不通，就打到我这儿来了
他问您什么时候回去？不用管他，你继续盯着沈少南的案子。另外说，晚上关于沈立柱的下落是否记得了？是。有时候我也搞不懂我自己，我不是想让沈之柱失望，不，是因为沈之柱是明月的血脉，他们签过协议的，他必须活下去。沈之柱，还有太后，他们听话了。我带你出去看看，你担心的事情不会发生，我也会在这里一直陪着你。沈家没有倒，你父亲也不会死，不会走了，我也会在这里一直陪着你。医生，医生，起步！支书，别让他们跑进去。没事，没事吧？你昏迷了四十六小时，手术很正常。哪儿碰一刀，哪儿寂寞的他。怎么样？好点了吗？听不听？是刚病吗？他已经给你签了避孕通知书。他已经给你签了避孕通知书了。想知道你的病？你能不能让我洗一份假的避孕报告？你既然这么喜欢的，你跟他说说。难道是他？就是因为喜欢，才高兴的。那你让他关心关心你，其他女生。他会心疼吗？他只会恨不得我死吧。我和他就让这大雨全都让下。他对我的关心，他对我的关心，他对我的关心，他对我的关心。我一个将死之人，很安静的离开。现在我家马上就要帮你出来了，之后你一定就好死了，听到吗？只是死后可能还要麻烦，而我的器官全部捐掉，剩下的就一半我烧了。剩下的就一把我杀了。谢峰的孩子，周少，你别胡说这些，胡说什么呢？我胡说，我这一辈子被困在树林间，我是个女子，没出去走走，就想着死后是不是还能看看外面的世界？生前不想走的事，你如果真想看外面世界。合理就是离婚，我请大家回去。只是我怕李九生知道你们骗他，会他会不会？无所谓，我已经习惯了。希望你先去忙吧，我这没事。我知道你的心里有我，我也知道你的心里有我。陈叔他怎么样？您只要一起他，他没人能好。您只要一起他，他没人能好。苏苏能不能也不？是你吗？你肯定不知道我是吧？回去，回去给他。景深哥哥，谢谢你。新闻我都看过了，我担心支书姐姐的情况，所以来过来过你一手。这是支书姐姐的检查报告，你看一下。
，为夫死，还想跟我一起？是为夫，是为夫死，为夫死。不是未来吗？为什么这上面没有？哦，呃，他确实不是未来。什么意思？不过他当时真的很危险，才会让你签命运中之书的。是。林生哥哥，你不要生气，蜘蛛姐姐可能只是为了得到你的关注，你可千万别跟她发火啊！明月，我还有事情要处理。景深哥哥，你快走。沈之初，给你的新惊喜，希望你喜欢哦。别生气，看来这份假病例还信了。我办的事。解决了吗？除了你爸的事，你就没别的要跟我说的。别的，我们什么时候能和你？叶景深，你该不会以为我们这对名义上的夫妻还能和平共处？你害我爸入狱的事情，害我沈家破产，害我当着所有媒体的面下跪，还害我差点死在手术室。所以，为了过我的婚，你可以做到一切，为了我的幸福。你要和医院来骗我。所以，为了过我的婚，你就编出这么一个为爱我妻。我和医院来骗我。如果此刻不是在病床上，你景深早就一巴掌扇过来了。我多么希望这些健康的数据是真实存在的。那时候，我是没有觉得你有资格给我签手术协议。我也晚期，也是我让医生对你说的。我怕亲了，你就不签病危通知书了，医生就不给我治。好可怕，李夫人，我已经不想看了。我就现在，面对这么多危险。咳咳你倒是惜命，你的夏明月难道不惜命？这四年，我为他至少捐了五十次血。沈志初，你想说什么？你很可怜。我为他至少捐了五十次血。我,血血我的抽血是你自愿的。而且我们的离婚协议写得很清楚，你有什么资格抱怨？我自愿，是因为我当年瞎了眼喜欢你，可你不能仗着我的喜欢就这么欺辱我，嫌我给够了。这四年，做你的老婆我也做够，以后爱谁当谁的，我沈之初不稀罕你。可以。如果你不想你爸生病，你要对我爸做什么？你应该答应过我，会放过他的。施主，我太清楚你的死穴，只要我牢牢抓住，我这辈子都别想逃。我说过，你谨慎，你谨慎想反悔，凭什么？我只不过是答应饶你爸。但是监狱里会发生什么？我我只不过是答应饶你爸一命。但是监狱里会发生什么？我可不敢保证。而且你爸摊上这么大的命案，到时候肯定是跟其他发生命案的罪犯关在一起。万一缺胳膊断腿的，这可不是我能控制的。我先回去了，你好好养病吧。下周三。我带你去法院庭审。毕景深，我一直以为你不是个言而无信的人
。小小提醒你一句吧，我是个对身不撒谎的女人。我是个对神父撒过谎的人。你是否愿意去神之初，女士作为您的妻子，爱他、珍惜他、呵护他，无论贫穷与富贵、健康或疾病？我愿意。这就是我爱了十六年的男人，一次又一次的欺骗我，可我还是犯愁，去信他。从一开始，我的婚姻就是一场欺骗。那李先生怎么会对我言而有信？听说昏睡到四十六个小时，李先生一直守着我，怎么可能呢？我明明很讨厌沈之忠，可为什么他说离婚的时候，我生气？我肯定不是在意他。而是纯属于男人的占有欲。我只是为了不走的操控折磨这个女人。我只是想，我和当老狗一样，躺在身边就。厉小山这个畜生，他还是人吗？我这就找他。别去，伤口还疼吗？最疼的时候都已经熬过去了，差点算得了什么？楚楚，他都已经这么对你了。你还不死心吗？秦墨哥，我有自己的打算。打算？你还有什么打算？你让他一直肆无忌惮的伤害你吗？还是你自己破罐子破摔？就这？秦墨哥，你别管我！我怎么可能不管你啊？早知道他这么对你，我就应该当时就得了勇气，早点向你表明自己的心意。楚楚，你跟女友在一块儿，让我照顾点你。楚楚，你跟那个混蛋离婚吧，让我照顾你，我肯定会全力治好你，相信我。秦墨哥，今天的话，我就当没听见，不然你们连朋友都没得做。你你看你，我刚才就是跟你开个玩笑，你怎么还当真了？楚楚，你应该去化疗，这样还是会有机会。我做化疗，做化疗会掉很多头发的。我可不想，人没死，头就秃了。我什么时候你还想着头发？你也知道，我平时喜欢化妆打扮，而且我是个怕疼的人。哎，每天除了发呆还是发呆，这样下去可不行啊。沈小姐，你要不要看看手机啊？好的。力士集团总裁厉景深深夜幽会初恋女友，这是要和原配沈之初离婚了。没事，再看看。没事，再看看。上周还说不离婚，转眼就和夏明月例外在一起，简直可笑。算了，不看。网上的东西信不得，现在十有八九都是假的。别人我不敢说，但是厉景深的话，他简直真的不能再真了。对不起啊，沈小姐，我是不是说错话了？没事，沈小姐人真的很好。那个叫厉景深的，怎么就不懂珍惜呢？不管沈小姐有没有插足别人的感情，既然娶了她，就要对她负责呀。这婚还没离就去约前任，不是出轨是什么？可笑的是，网上的人还都夸厉景深是个好男人。我今天能不能不输液？去法庭也不方便。不能，要不能停，你忙完回来还得继续输液。你如果不好好输液，我可不放你出院了。秦医生，该去查房了。那我先去查房，你有什么事情一定告诉我。知道了，你赶紧去忙吧，秦墨哥。沈小姐，你稍等我一下，我去给你办个手续。嗯。不到。喂，李晴。叔叔，我是爸爸。你不
这些年来，是爸爸对不起你。我不是一个合格的父亲。等我走了以后，你疙瘩就交给你了。爸，你要去哪？志柱，爸爸一直欠你一句话呀。你很优秀，优秀的令爸爸骄傲啊。对不起，志柱，你要小心力就是了。沈长南，你要去哪？你回答我。谁要打我？啊！你别不说话呀！你在什么地方？我去找你，我什么都答应你。爸，我把什么事都给你和哥哥，好不好？我什么都不要，你回答我呀！爸！爸！你是要救爸爸？你好，您拨打的电话已关机。你好，您拨打的电话已关机。爸爸。您好，您拨打的电话已关机。你怎么那么蠢？这件事，我爸跳楼自杀了。三天之内把它解决。如果沈长南真的死，你爸和沈之初还会有机会吗？这件事，我恨你，是你害死了我爸。沈之初恨我，这还是我第一次听到他说恨。夏总，我有事。你让我拿什么去信？是你亲口告诉我，我是个言而无信的人。我以为我舍弃自尊就好，下跪就能救回我爸的命。可是现在，他却跳楼自杀了。他就算再不爱我，他也是我爸。可现在什么都没了。毕先生，你怎么对我这么残忍？沈长南要是真的死了，沈之初绝对不会心甘情愿的留在我身边。我不能让沈之初离开，绝对不能。沈长南在去法庭的路上跳楼自杀了。这尸体该怎么处理啊？沈长南在去法庭的路上跳楼自杀了。李总，你给个回复呀！这沈长南死了，需要和沈小姐说一声吗？我等会儿过去，你先处理一下。李总，我来推吧。怎样说不在意沈小姐？身体内部占有欲倒是很诚实。就是这儿了。你爸是不是在里面？他现在怎么样了？伤的严不严重？就是这儿了。我爸是不是在里面？他现在怎么样了？伤的严不严重？我爸是沈长南，今天要去法庭复审的呀。他是不是在里面？你爸他已经……厉景深，你不是说有足够的证据证明我爸是无辜的吗？那他就不用判死刑了，对不对？所以，他肯定还好好活着。不会的，不会是他的。他只是恨我，恨我不出声就害死我爸，恨我多
夺走我沈氏集团，而我那几天没管他，对，所以他才编出那场戏来骗我，他肯定还好活着。啊啊啊我什么都答应你，我把公司给你和哥，我什么都不要了，你快起来好不好？你出事那几天，我不是故意不管你的，我被关起来了，我不知道你出事了吧？你要是怪我，就起来骂我。爸，这里太冷了，你快起来给我回家好不好？你要多少钱？我都答应你。沈先生已经死了，从三十层高楼跳下来，当场死，醒不过来了。你要多少钱？我都答应你。沈先生已经死了，从三十层高楼跳下来，当场死，醒不过来了。不会的，他只是生气了，他一生气就这样。你说他是不是故意不理我？你爸已经死，你在医院。我不，他没死。这件事，我爸他没死。在，把沈家还给他。他真是气我，拿走了沈家的一切，气我跟你结婚。我现在把沈家还给他，再跟你离婚，他就会醒过来的、啊。我再跟你说。他已经死了，就算你跟我离婚，再把沈家夺回来，他也不行。听得懂吗？你放开我！沈志初，把尸体送出去。说该怎么拖？被送出去找块地埋了，还是拉去河畔烧火？不说话呀！拉去河畔。不要！不要碰我爸！你放开我！放开我！放开！我已经没有办法了。你怀疑我？抱一抱，再好好去。李景山，我好后悔呀。后悔六年前，我们相遇；后悔四年前，我逼你娶我。如果没有你，我付出这一切都不值。如果我忘了十一年前的你，那我就不会谈恋爱，沈氏就不会出现金融危机，我爸也不会担当我的事儿。现在说这些是为什么？是啊，什么都忘了。我现在遭遇的一切，我所受的苦，全都是我活该。李叔，李叔，跳了一个视频，就是他买房是吧？那几个房产，你说谁死了？就那个沈长南一审判死刑的那个，今天二审。沈长南死了，那初初呢？他今天不是去法院庭审吗？那他是不是已经知道了？这是初呢？哦，沈小姐是吗？对。沈小姐在病房里，今天看了他爸的事情，精神受不太了病了。嗯、我答应了夏大元，我是恐怕一辈子，你就绝对不能喜欢其他人，哪怕这个人。是我们女生。有没有？叶景生，你是不是在这之前就见过我爸？还对他说了什么？我爸在跳楼前嘱咐我最后一句话是：让我小心你。你爸是自杀。跟我有什么关系？了解我爸的人都知道，他
，是个软骨头，家里横，外面骚，哪来的勇气去跳楼？或许是他受不了良心的谴责才自杀的，又或许是他觉得一辈子坐牢生不如死，倒不如死了干脆。真的是这样吗？厉警师，你的心到底是什么做的？我答应你不离婚。你把我包还给我好不好？还有一次。那我们离婚吧。离婚的事情，想都没想。李警师，是我还不够听话吗？你要我下跪，我下跪；你要出席，就出席。在你身边，我像一个玩物一样让你践踏。你还要我怎样？厉景深，我已经家破人亡了，欠你的我已经还清了。还清？欠我的这辈子你都还了，别妄想把你爸死赖在我的身上。你爸死了还有你哥。你拿沈修理威胁我。如果你不想你哥变成你妈的，最好把你面子收起来，让我知道你的手段。对吧？我咋能少少亏？既然沈之初你已经认定我残忍至极，那我就残忍给你看。我这个人做事只凭心情，你要是让我高兴了，我就可以放走你；不高兴，其实你大可以放手无影。如果现在深陷危险的事，我绝对不会在你身上浪费时间。自己都顾不上，还顾别人，你不是爱当圣母吗？既然你斩断这些亲情羁绊。李景深说的确实对，可是我怎么可能不管？等我走了以后，你哥大就交给你了。不管，用两年的时间来换沈秋雨的身体。沈志初，只要你乖乖的，我们就能好好的。还有，我这个人耐心有限，听不得你嘴上一直说着离婚两个字。你是不是忘了沈之初是我老婆？你以什么身份带走你？李景深，你说这些话你们，付出早晚给你离婚。可是，刚刚他还说不会跟我离婚，会乖乖待在我身边，做我的老婆。不可能，我的傻女人这么惨，我怎么会跟你一直在一起？兴许是他见了。在这指手画脚，还有，只要他一天是我的老婆，你就得在旁边乖乖看着。胡说！李景深，你松开秦墨，让我和他说清楚。秦墨，我是不会和李景深离婚的。我喜欢他，就是犯贱的喜欢他。说，你说什么呢？以后你不要再说离婚的话来破坏我们的感情。是不是要威胁你？是不是？是不是？没有谁威胁我。
我就是想和他好好，我就是想好好待在他身边。你走吧，以后别管我。嗯，我想知道你在问我说什么。你这样我也活不了。你谨慎要好，就好着。早就不说，事情不就解决了吗？什、啊、么？啊以后不许单独捡情报。要是被我发现你跟他有见不得人的关系，那就不是拧断他一只手那么简单了。厉景深，你的思想能不能不要那么龌龊？秦墨看他的眼神，那种专注的神情，绝不可能就是普通朋友之间该有的表情。等你好了，能让你知道什么叫真正的我。我爸呢？已经火化了。等你好了，能让你知道什么叫真正的龌龊。我爸呢？已经火化了。我爸的目的，我要自己选。只要你乖乖听话，我什么都行。妈。做的不好，没有守住家，也没有保护好爸爸。沈长南死的前一天，我的确去监狱见过他，和他说了一点沈长之后的事。我会记住你说的话，为的是让他今后对沈日初好一点。但我没有想到，他会一直想不开，跳楼自杀。你听过一句话吗？叫血债血偿。我生下来就没了妈妈，现在连爸爸也离开我了。李景深说我亲，我的确很亲，居然还想听爸爸继续骂我。沈志初为什么要把房卖？为了还债，沈长南死，但是该还的钱还是得还。夫人把所有的家当都变卖。沈氏之前不是被我们收购了，他卖了手里的股份，只留了百分之三，这才放心。现在他这个总裁也算是有谋不实了。沈志初，今天我想睡你的。你怎么穿这么少？把衣服穿好。雨生哥哥，你都好久没来看我了。我知道你跟沈世初结婚是为了我，可是他现在才是真正的赢家，他可以光明正大的拥有你，而我却只能做见不得光的行人。嗯沈之初和你这么说是，他是不是又来欺负你了？我知道他不是故意的，你不要怪他。公司里还有点事儿。景轩哥哥，不要走了，景轩哥哥，我真的好妒忌沈之初，他可以拥有完整的你，让我做你的女人，好不好？景生哥哥竟然推开了我，他不是真的爱上那个女人了吧？真的是。厉景深
。聂景轩，你到底什么时候跟沈志初离婚？我不会和他离婚，除了这件事，我什么都没有。那我要搬过去跟你一起住，我不介意跟沈志初住在一起。景深哥哥只能是我，谁敢跟我亲，你就让谁死。怎么样，好看吧？这是我最喜欢的一张画。拿出去扔了吧，以后别拿这种东西恶心我。你怎么回来？你不知道我回来。我又不是你肚子里的蛔虫，我怎么知道你不行？难道沈之初知道我今天要来，特意做的饭？我饿了，够了就点外卖。这是想让我给他准备吃的。以前我费尽心机讨好他，等他回来吃，他连看都不看一眼。你如果吃不惯外卖的话，可以去找你的好妹妹夏明月。沈之初，我今天难得回来，你别给我找不通。搞得谁好像稀罕你回来似的。人怎么能变得这么快？当初沈志初不是爱我爱的死去活来的吗？现在居然这么不能说话，是气话，还是心里真的没话？你下面舍得扔，现在我要搬家，没地方放。这些有名无实的东西，看起来实在是让人心烦。所以你现在就扔了？不扔，留在这里个人人吗？你不也不行？以后别拿这种东西了。沈小姐，你要摸的废品在哪里？进来吧。沈小姐，这些都要扔掉吗？嗯，暂时就这些。等我办好加固后，我再联系你。把照片留下。我们现在还没离婚，家里连张结婚照都没有。小姐，以前也没有，也不这样过吗？沈志初，需要我提醒你，我在医院跟你说话。你不就是想让我稍微听话吗？好啊，我就听话。这是什么药？胃药，医生开的。既然身体还没好，就不要想着搬家的事情。我搬家不是想搬。是因为我缺钱，急需转卖这套房子。我为什么缺钱，你比谁都清楚。这套房子打算卖多少钱？我当时一次性付清五百六十九万，结婚前的话，先就卖五百万。我买了，就当我们夫妻的共同财产。行啊，只要你给钱，房子就是你的。这张卡里有五百万。我会尽快安排律师转移房产。不用了，你就住在这儿吧，过两天明月会搬。不用了，你就住在这儿吧。过两天明月会搬。叶景深不和我离婚，难道是为了家里红旗不倒，不能彩旗飘飘？行啊，你别多想，明月搬过来也只是为了照顾。<笑>就他那时不时缺血的身体，还照顾我，他是个什么样的人，我可看得清清楚楚。够了，再让我们听到你说明月的坏话，就不让我们住。你要干什么？杂物间啊，反正也是没用的东西。毕景深，你就不怕夏明月看到这张结婚照跟你闹吗？明月跟你不一样，那她可真大方，能容忍喜欢的人跟别的女人甜蜜在一起。我跟她确实不一样，至少夏明月现在还喜欢你，而我已经不喜欢你了。至
少夏明月现在还喜欢你，而我已经不喜欢你。那你喜欢谁？谁知道呢？我才二十三岁，未来那么长，能遇到的男人还有很多呢。六年前初次见面的时候。他就像现在这样，无所畏惧，想到带刺的玫瑰。我知道你在意明的存在，但我跟他之间的事情，你不懂。不管你信不信，我现在一点都不在乎你和他的关系。你们想干嘛就干嘛，我不会发脾气，也不会为此而生气。哪天你们要是结婚了，我会包个大红包祝你。哦四年，就算是条狗也会有感情；就算我们不能好聚好散，也别落个自相残杀的点。我真没想到你这么大了吗？你给我记住，这一辈子都只能是我的女人。如果这话是在我们结婚那天说的，我一定特别感动。没有离婚。只有丧偶，多美好的结婚誓言！可我真的要死了，这辈子才在了这个渣男手里了。不管是什么时候说的都一样，想要离开我，你都非死。还有，最好给我老实一点，想找野男人，想露一些。魏金山，你连自己的心都管不住，还想管我？别拿我跟你相比。感情和婚姻在我这是两码事，而且我已经跟爷爷说清楚，他不能接受你背叛。你们俩真是绝配到让我恶心！可惜你就给我守着，我跟明月什么都没有发生过，我们只是过两天明月搬进来，我希望你不要为难他，要做好好事情。你这朋友处的可真特别，亲嘴勾舌。就差没上床了吧？我去收拾间房间出来，好让你的心上人住进来。对了，我是按照你的喜好来装，还是按照夏明月的？你随便整理出来一件就行。我跟你说，那还是按照你的喜好来吧。夏明月连当一辈子见不到光的情人都不介意，他肯定也不会介意我给他。狗说这么多干什么？我都答应会好好陪他了，为什么还要闹脾气？这不是他以前最奢求的吗？反正我俩还没离婚，只要我对他好一点，他肯定就像以前一样，死皮赖脸的对我上下。喂，律师给我的房产转移合同已经签了。啊，就这儿。明天周末我带明月回去，她想吃你做的饭。不做。明月身体不好，外面的饭菜她吃不惯，你做点清淡。叶景深，你是不是听不懂人话？我说了我不做。我明天就回来吃。叶景深，我不是那个以前做好饭、眼巴巴等着你回来吃的神之处了。给人做可以，给畜生做，不做。神之处，你胆子挺大啊，敢这么跟我说话。你最好老实一点。我现在碾死你哥，就跟碾死一只蚂蚁一样。明天中午十二点整把饭做好，回去我要看到，别让我重复第二遍。行，我做。李锦诗，我都快要死了，你还这么折磨我。叶景深不喜欢吃内脏，不喜欢吃头和屁股，也不喜欢吃猪蹄，口味偏淡。喂，麻烦给我来块猪肝，猪腰子也要一个，一个猪大肠和两根猪蹄。你越不喜欢生米，我就越给你做什么。打扰到你了，沈小姐，还麻烦你做了这么一大桌子菜。做什么呢？吃吧。遗嘱全都忘了，这些能吃吗
你也吃啊，小小姐。为了庆祝你搬进来，特意给你炒了共炒猪肝给你补血。就你那时不时缺血的身体，特别适合吃这个。我知道你不希望我过来，但是你没必要把菜炒成这样勾引人吧？我炒成什么样了？我倒是不介意，只是紧身哥哥他喜欢吃清淡的。你要是需要的话，我可以给你写一份紧身哥哥喜欢的和忌口的，免得你记不住。所以。谢小姐的意思是，我今天做的饭都不合你们的胃口。嗯，沈小姐，你误会了。好，那我到了就是。哎，狗吃了，这肚子没有。你这样到了多浪费呀？怎么会浪费？我等会儿就把它提到门口。喂，野狗。故意的。我这明明是善解人意。既然谢小姐说了这些菜不合你的口味，那我到了就是。我看他记得口味记得很清楚，以后让他做吧。更何况你两天前还说了，他搬进来只是为了照顾我，我这身体不好，实在是受不了油烟味。平生哥哥，沈小姐她不是故意的，她只是不知道你的喜好，毕竟她当大小姐也当惯了。以后这些还是我来做吧。还真把自己当白菜了吗？到别人家里来挑三拣四的，你的教养，主持。沈小姐。我知道你不欢迎我，你我讲点什么？道歉。凭什么，魏景深？我哪句话说错了？明明是你说的，夏明月搬进来是为了照顾。饭我给你们做了，什么都依着你们。不喜欢我就到了，还想让我道歉啊？景深哥哥，你们千万不要让我吵架。夏明月，你不去演哆啦 A 梦，真的可惜了。脸盘子那么大，为了你吵架，你算哪个村啊？我看你精神好得很，不需要别人转。行，重新做。我是自己做，我不伺候。啊，沈小姐。啊。音乐。我这是在什么？什么叫弱不禁风啊？我前两天跟你说的话你忘了，现在敢当着我的面欺负你？你哪只眼睛看见我欺负他了？明月受伤了，必须给他道歉。我就轻轻碰他一下，他不会快死了吧？不会不会说话，非要把我惹生气了你才高兴。对，我就是开心，看到你生气吃瘪，我开心极了。所以你就是故意的，是吧？我就是故意做出来膈应你们的。我结婚四年，我总共给你做了一千三百六十四天，比夏明月还了解你的口味。你喜欢什么，不喜欢什么，我愿意为你做饭。是因为我觉得你吃的，现在我只觉得你像个垃圾。我说过了，以前那个做的饭，眼巴巴等着你回来吃的，吃着吃，已死了。要是别人，早就不知道死了多少年。那我还得感谢你的不杀之恩，谢谢你大发慈悲留我一命。要是没什么事儿，就好好陪你的明月。我们的事儿还没有完，着急赶我走。你现在最好把你的眼泪收起。沈叔，你现在倒是比你之前死气沉沉的样子让我感兴趣多了。本来还想着等你身体好了再来收拾你，现在看来不需要。怎么？你以为我会咬舌自尽吗？像你这种人，身体唯一的价值就是跟明月有相同的血型，和他一样的血型，让我觉得恶心。林景深，我好后悔。可以后悔。啊！哎对不起，申哥哥，我头疼，我想吐。我送你去医院。我不会打扰到你们直抒姐姐的。他哪有你重要？没什么大碍，就是有点发烧，需要输液四十分钟。他果然对沈之初动情。
不死的水仙没有像他爸那样从楼上跳下去，他为什么不死？为什么要霸占属于我的位置？没事，如今我已经搬进来了，我有足够的时间慢慢把威胁我的东西一点一点处理干净。这一天只是第一步。老板，我还以为你不接我电话呢。怎么了？嗯、啊，解释哥哥。我肚子有点不舒服，我想去个洗手间。你要不先去车里等我？如果我不接你电话，你会怎么样？那我会一遍一遍的打。你在威胁我。明月，我那么爱你啊！爱你到可以帮你去教训沈家柱，怎么能威胁你？我想你了，给你半个小时，咱们老地方见。喂，锦生哥哥，哦，我刚刚在医院遇到一个朋友，他病得很严重，让我留下来陪陪他。要不你先回家吧，我等会儿自己打个车回去就行了。好、啊，早上盯着小明月。是。啊！你好坏呀、啊！你不就喜欢我坏吗？<笑>厉景深，你不是自始至终都不碰我吗？那我就跟别的男人睡。夏明月，也不是没人爱。宋林，你想要钱吗？谁不喜欢钱呢？那你去帮我杀一个人。你想让谁死？沈之初。宋林杰。你涉及自己出车祸，想逼厉景深取款，结果反而去成全了沈之初。怎么，还没说过？只要你帮我杀了沈之初，厉景深就会娶我。到时候，你想要多少钱，就给你多少钱。嗯，借我的手去杀人，然后等厉景深明白沈之初是怎么死的以后，就来找我，一箭双雕。我把我当二逼啊！宋林，你要是真对我好，就帮我解决掉沈之初。现在我们是一条绳上的蚂蚱。对景深什么？他心里只有沈之初，没有你。你凭什么觉得沈之初死了以后，厉景深就娶你啊？胡说！厉景深说了要娶我，就一定会娶我。哎呀，男人的嘴。六年前，厉景深落水，险些丧命。他以为是我救了他。六年前，厉景深落水，险些丧命。他以为是我救的他，所以到底是谁救厉景深？我也不知道。反正从那以后，厉景深就对我很好，还说要娶我。你也不用担心，反正都已经六年前以前的事儿，他也不会去查。宋林。这是一千万，我知道你在荣城的人脉很好，只有你能帮我。宋林，事成以后，一定少不了你的好处。那么大的安排，是什么好处放楼下就行，我这就下去。谢谢支出姐姐。小朋友，很喜欢你送给他们的礼物，他们也有礼物要送给你。把送给支书姐姐的礼物送上来。支书姐姐生日快乐！我以为每年五月二十一，院长请我来孤儿院只是个巧合，原来是因为他们都记住了我的生日。你真好啊！谢谢你们。
好，我们下次有缘。我不知道这里有人打扰你了。没有打扰我，你也可以坐这里。为什么？我觉得这个男人这么熟悉。这个男人笑得好看是好看，像个小孩子一样，有些傻气。你是这里的义工吗？你怎么在这儿？你不吃饭吗？我有吃的，你要吃吗？我不要，你吃吧。大叔，这房子一上午，快回去吃饭了。沈小姐，你也在这儿？怎么他把饼干给你了？怎么了吗？不走，这小子很护食，平时啊，连一粒饭都不让的人，居然。把花几天的零食都给了你，看来他喜欢你。你你让我我喜欢、哎。我有什么办法也叫你生魂颠倒看来他喜欢你。嗯，喜欢。给我了一个微笑，我可不可以用一个拥抱？哎呀，白秋居然开窍了。第一次喜欢女孩子，这人呐，怎么再聪明一点就好了？他是这里的义工吗？他十五年以前被送到孤儿院来的，送来的时候头磕坏了，有些傻。长大以后一直住在孤儿院。回去吧。啊、嗯，你找的是？知道我名字的是怪物。谁去出？我出，我可以叫你出出吗？那你出出吧，出出，你爸爸妈妈呢？不可能，你一定是记错了，你一定是记错了，什么错了？我，你生病了。院长，出出生病了，要去医院。不用，我自己可以去。他是送你去吗？他智商虽然不高，强势多走。叫陈小姐去吃药。你放我下来，再不放开我，我就生气了，以后再也不想看到你了。好。关于陈小姐，把药给我。沈小姐有什么疑问吗？能不能？大丁，李总，这是我们查到的夏小姐的婚姻，她多年来跟一个叫宋林的小混混关系，是他，似乎是肉体上的关系。另外，六年前救您的，可能也不是夏小姐。什么意思？当时监控只拍到了一个背影。所以还不能确定到底是谁。不过我总觉得这背影很像，像夫人。六年前我一睁眼看到的就是夏明月，我是沈之初。我也只是推测。还有别的吗？啊，这是我刚刚得的。夫人被一个男人抱着进了医院，而这个男人似乎就是一家失踪了十五年的养子李景怀。十五年前，他意外伤到了脑子，被人送进了孤儿院。他竟然还活着！十五年前，我被绑架，他为了救我，换上我的衣服，吸引浪费，最后我得救了，但他却消失了。他怎么会和沈志书在一起？去医院又是干什么？夫人每年都会去一次孤儿院，可能因此认识的。而去医院的目的似乎是打胎。李彻。还敢？他在哪？你这你是不是神经病？你晚上怎么了？他不在你这儿吗？他不是要打胎？打胎？他那个身体怎么能打胎？你是不是疯了？你什么意思？
，他为什么就不能还原？喂，报查个病人，沈支书，你回答我，他怎么了？为什么不能还原？为爱，为爱满心，他最多只能活两年，你现在还有他呀，满面的。又想联合起来骗我，同样的把戏玩不腻是吧？我看过他的病例，他只不过是有意回避，根本没什么大碍。我早就看过他的真实病例。好，你就当我和沈志初联系起来，骗。接上，沈志初小组没有人，但监控室那边说看到他被一辆面包车劫走了。你为什么把我绑在这里？走开！<笑>你如果想对付叶谨申，那你就真的做了错误的决定。陈和荣是我们都知道，他恨死我了。你不看新闻了吗？不看。我们。别用那种眼神看，我还什么都没做呢。我呢，问你个问题，你只要乖乖的告诉我，我不知道他的什么秘密。这是谁？啊！你怎么在这儿？他、啊，厉家的养子，厉锦怀。小姑妈，这一次我不能背你回家了。小姑妈，哥哥请你吃饼干，很甜的，吃完就不要哭了，好不好？小裤包，你叫什么名字啊？我可以叫你出生吗？出生，我不疼，不用为我难过，也不要再喜欢厉锦深了。那个人不值得你为他喜欢。你把他生孩子生孩子这么惨，他怎么会跟你一直在一起？萱萱，这个就是我。厉锦深，如果有来世，我希望从未遇见过你。白秋，白秋，等等我，我们下辈子再见。叶谨申，这里我，叶谨申，人间很好，但有你，我不来了。